वेलकम गाइस आज के हमारे वीडियो टॉपिक होते हैं रेशियो बा अनुपात ये वीडियो तो हमारा देख बो रेशियो बा अनुपात की जिनिश इतर एग्जांपल ये रेशियो की की प्रॉपर्टीज होते हैं एवं की भावे दूसरा रेशियो कंपेयर करता है प्रथम ही चलो जे रेशियो की जिनिश द रेशियो ऑफ टू लाइक क्वांटिटीज � অর্থাৎ যদি দুইটা কোয়ান্টিটি থাকে सेम টাইপের এ এবং বি এদের ফ্র্যাকশনকে আমরা বলবো এদের রেশিও হুইচ ইন্ডিকেটস হাউ মেনি টাইমস বি ইজ দ্য কোয়ান্টিটি এ অর্থাৎ বি এ থেকে কত গুণ বড় সেটা আমরা রেশিওর মাধ্যমে পেয়ে যাব ইন আদার ওয়ার্ডস দ্য রেশিও ইন্ডিকেটস देयर রিলেটিভ সাইজ অর্থাৎ একটা একটার সাপেক্ষে আরেকটা কতটুকু সেটা আমরা রেশিওর মাধ্যমে জানতে পারবো অর্থাৎ রিলেটিভ সাইজটা আমরা জানতে পারবো if x and y are two quantities of the same kind and with the same units such that y doesn't equal to 0 then the quotient x by y is called the ratio between x and y or the x and y jodi dui ta same type er quantity hoy ebong y er value jodi 0 na hoy tahole tader bhagfol ba quotient kei amra bolbo tader ratio in the ratio a b or the eta ke je bhabe pore je a to b যেখানে a and b are called the terms of the ratio সেখানে a অর্থাৎ যে প্রথম টার্মটা সেটাকে আমরা বলবো হচ্ছে অ্যান্টিসিডেন্ট এবং পরের টার্মটাকে আমরা বলবো হচ্ছে কনসিকুয়েন্ট অর্থাৎ ratio of two quantities is equal to antecedent to consequent এবার আমরা যাই একটা एग्जांपलে let the weights of two persons be 40 kg and 80 kg অর্থাৎ দুইটা মানুষের वेट है बोला आता है चौलीस के जी एवं आशी के जी सो बुझाई जाता है जब प्रथम जब मानुष टच चिलो तार वेट पौर जोनर और थे बा दूसरे जोनर जब वेट टच चिलो आशी के जी शेटा प्रथम जोनर दी गुन तो हम लोग जब हम उन बात बेर कर बो और तक रेशियो बेर कर तो हम की करता है वेट ऑफ़ द फर्स्ट पर्सन डिवाइड অর্থাৎ এদের सेम কোয়ান্টিটি টাইপের অর্থাৎ এদের ইউনিট सेम সো এই 40 আর 8 থেকে যদি আমি কাটা কাটি করি তাহলে আসবে 41 আর 40 ইনটু 2 80 সো এই রেশিও আমি পেয়ে গেলাম 1 ডিভাইড বাই 2 যেটাকে আমরা 1 ইজ টু 2 ও বলে থাকি এবার আমরা কিছু প্রপার্টিজ দেখব প্রথম প্রপার্টিজ বলছে যে রেশিও m ডিভাইডেড বাই n হ্যাজ নো ইউনিট আমরা যে উদাহরণটা দেখে আসলাম 40 kg 80 kg এদের রেশিও কিন্তু কোনো ইউনিট থাকবে না অর্থাৎ আমি বলতে পারবো না যে এরা 1:2 kg রেশিওতে আছে কারণ এদের এই যে উপরের নিচে যে kg ছিল সেগুলো আসলে কাটাকাটি চলে যাচ্ছে সো আমি বলতেই পারি যে রেশিও m m ডিভাইড বাই n হ্যাজ নো ইউনিট এন্ড ক্যান বি রিটেন অ্যাজ m ইজ টু n সেকেন্ড প্রপার্টিসটা বলছে দ্য সেকেন্ড টার্ম অফ দ্য রেশিও ক্যান নট বি জিরো এটা আমরা দেখে আসলাম যে যদি একটা রেশিও m ইজ টু n অনুপাতে থাকে অর্থাৎ m ইজ টু n অনুপাতের যে সেকেন্ড টার্ম বা n যেখানে আমি পাবো সেটা কখনো জিরো হতে পারবে না কারণ n ইকুয়াল টু যদি জিরো হয় সেটা অসংগত হয়ে যাবে কারণ কোনো সংখ্যাকে জিরো দ্বারা আসলে ভাগ দেওয়া যায় না থার্ড প্রপার্টিটা বলছে যে দ্য রেশিও অফ টু আনলাইক কোয়ান্টিটিস ইজ নট ডিফাইন্ড অর্থাৎ আমরা যতবারই অনুপাত করতে যাব দুইটার জিনিস বা দুইটা কোয়ান্টিটি একই ইউনিটের হতে হবে অর্থাৎ তাদের এককটা सेम হতে হবে যদি কোথাও যে আমরা 5 কেজি এবং 15 মিটারস এর অনুপাত করতে যাই সেটা আমরা ডিফাইন করতে পারবো না কারণ কেজি হচ্ছে ওজনের পরিমাপক এবং মিটার হচ্ছে দৈর্ঘ্যের পরিমাপক বা দূরত্বের পরিমাপক সো এই দুটার মধ্যে কখনো রেশিও হওয়া পসিবল না नेक्स्ट चार नंबर प्रॉपर्टी बोलते हैं जब इफ बोथ द टर्म्स ऑफ़ ए रेशियो आर मल्टीप्लाइड बाय द सेम नॉन जीरो नंबर द रेशियो रिमेंस अनचेंज और तक एक टर रेशियो जो दें अमी पाई एम इस टू एन बाय एम डिफरेंट बाय एन इधर का हम लोग जो दिको नेट नॉन जीरो नंबर बाय नॉन जीरो बोलते हैं ज অর্থাৎ যে এই রকম একটা সংখ্যা দ্বারা কে দ্বারা যদি আমি এম কেও গুণ করি এবং কে দ্বারা এন কেও গুণ করি অর্থাৎ কে এম ইজ টু কে এন এর যে রেশিওটা পাবো সেটা আসলে এম ইজ টু এন এর সমানই থাকবে যেমন 3/2 এখন আমি হর এবং লব কে 5 দ্বারা গুণ করে দিচ্ছি তাহলে কি হচ্ছে 3 
চার নম্বর প্রপার্টিসের মতো পাঁচ নম্বর প্রপার্টি বলছে আমরা যদি একটা নন জিরো নাম্বার দ্বারা সেটাকে ভাগ দেই আগেরবার আমরা গুণ দিয়েছিলাম এখানে কে দ্বারা এখন আমরা ভাগ দিব কে দ্বারা অর্থাৎ আগেরবারের গুণের প্রপার্টিসে যা ছিল পরের বারে ভাগ করলেও আসলে আনচেঞ্জডই থাকবে অর্থাৎ আমি যদি কে দ্বারা প্রথমটাকে প্রথম টার্মটাকে এবং সেকেন্ড টার্মটাকে ভাগ দিয়ে থাকি দিয়ে এম ডিভাইড বাই কে ইস টু এন ডিভাইড বাই কে পাই এই রেশোটা আসলে এম ইস টু এনের সমানই থাকবে ছয় নাম্বারটা একটু ইম্পর্টেন্ট বলছে যে এই রেশিও মাস্ট অলওয়েজ বি এক্সপ্রেসড ইন ইটস লোয়েস্ট টার্মস অর্থাৎ আমরা টু বাই থ্রিকে ফোর বাই সিক্সেও প্রকাশ করতে পারি আবার টোয়েন্টি বাই থার্টিকেও প্রকাশ করতে পারি বাট একটা রেশিওকে আমাদের সবসময় লোয়েস্ট টার্মে প্রকাশ করতে হবে এটা আসলে বোঝাচ্ছে দ্য রেশিও ইজ ইন ইটস লোয়েস্ট লোয়েস্ট টার্মস ইথ দ্য এইসিএফ অফ দ্য অফ ইস বোথ দ্য টার্মস ইজ ওয়ান অথবা ইউনিট অর্থাৎ এই যে যতগুলো টার্ম থাকবে তাদের যে এইসিএফ থাকবে বা গসাগু থাকবে সেটা ওয়ান হতে হবে তাহলে আমি বলতে পারবো যে এটা লোয়েস্ট টার্মে আছে যেমন একটা এক্সাম্পলের জন্য থ্রি ইস টু সেম থ্রি ইস টু সেভেন এইখানে থ্রি আর সেভেন এই দুটো টার্ম আছে এই দুটো টার্মের গসাগু কিন্তু ওয়ান অর্থাৎ থ্রি ইস টু সেভেন আমার লোয়েস্ট টার্মেই আছে আবার ফোর ইস টু টোয়েন্টি এইটা লোয়েস্ট ফর্মে নাই কারণ ফোর এবং টোয়েন্টি এদের এই সেফ হচ্ছে ফোর তো আমরা বলতে পারি যে ফোর ইস টু টোয়েন্টিকে যদি লোয়েস্ট ফর্মে নিয়ে যেতে হতো তাহলে আমাকে করতে হতো ওয়ান ইস টু ফাইভ তাহলে এটা লোয়েস্ট ফর্মে থাকতো যেহেতু এখানে এই সি এফ ওয়ান না ফোর সেহেতু এটা লোয়েস্ট ফর্মে নাই এবং এটা রেশিও হচ্ছে না এবার আমাদের লাস্ট টপিক সেটা হচ্ছে কম্পেয়ারিং রেশিওস দুইটা রেশিওকে কম্পেয়ার করতে গেলে আমাকে প্রথমে যেটা করতে হবে যে সেকেন্ড টার্মটাকে সমান বানাতে হবে অর্থাৎ যদি দুইটা বা তিনটা বা চারটা রেশিও দেওয়া থাকে যে সবগুলো রেশিওর যে সেকেন্ড টার্ম থাকবে পার এ পনের টার্মটা থাকবে সবগুলার সেখানে সেম করতে হবে এটার জন্য কি করতে হবে প্রথমে এল সি এম বের করতে হবে যতগুলো সেকেন্ড টার্ম দেওয়া আছে অর্থাৎ যতগুলো রেশিও দেওয়া থাকবে তাদের যে সেকেন্ড টার্মগুলো থাকবে সবগুলো লসাগু বের করতে হবে দেন ওই লসাগুটাকে অর্থাৎ ডিভাইড দ্য ডিভাইড দ্য এল সি এম বাই দ্য সেকেন্ড টার্ম অফ ইস্ট রেশিও অর্থাৎ এই যে এল সি এমটা বা লসাগুটা পাবো সেটাকে প্রত্যেকটা রেশিওর সেকেন্ড টার্ম দ্বারা ভাগ দিতে হবে যে রেজাল্টটা পাবো সেটাকে আমি নিউমেরোটার এবং ডেনোমিনোটার দিয়ে গুণ করে দিব আমরা এক্সাম্পল দেখলে জিনিসটা ক্লিয়ার হবে সেকেন্ড স্টেপে কি করবো আমি জাস্ট ফার্স্ট টার্ম বা নিউ মেন্ডারকে যদি কম্পেয়ার করি তাহলে আমি বুঝতে পারবো যে কোন রেশিওটা বড় কোনটা ছোট যেমন আমাকে কম্পেয়ার করতে দিচ্ছে থ্রি ইস টু ফাইভ আর টু ইস টু ইলেভেন সো এখানে কিন্তু দেখে সহজে বুঝতে পারছে না যে কোনটা আসলে বড় তা আমাকে প্রথম স্টেপ ওয়ানে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমার সেকেন্ড টার্মগুলোকে সমান বানাইতে হবে সেকেন্ড টার্মগুলো সমান বানাতে হলে আমাকে প্রথমে এল সি এম বের করতে হবে এবং এল সি এম কিসের কিসের ফাইভ এবং ইলেভেনের ফাইভ এবং ইলেভেনের এল সি এম হচ্ছে ফিফটি ফাইভ এবার ফিফটি ফাইভকে আমার প্রথমে ভাগ দিতে হবে ফাইভ দ্বারা দেন ভাগ দিতে হবে ইলেভেন দ্বারা কারণ এই যে ফাইভ আর ইলেভেন হচ্ছে সেকেন্ড টার্মগুলো প্রথম টার্ম প্রথম রেশিও অর্থাৎ থ্রি ইস টু ফাইভের ক্ষেত্রে যদি আমি ফাইভ দ্বারা ভাগ দিই তাহলে অ্যান্সার আসবে ইলেভেন এবং পরেরটার ক্ষেত্রে অর্থাৎ টু ইস টু ইলেভেনের ক্ষেত্রে যদি আমি ইলেভেন দ্বারা ভাগ দিই তাহলে আমার অ্যান্সার আসবে ফাইভ এখন প্রথম রেশিওটাকে আমি এই যে রেজাল্টটা পেয়েছিলাম ইলেভেন সেটা দ্বারা লব এবং হরকে গুণ করে দিব তাহলে আমি যেটা পাবো থার্টি থ্রি বাই ফিফটি ফাইভ এবং পরের যে রেশিওটা ছিল টু ইস টু ইলেভেন এটাকে আমরা গুণ করে দিব এই ফাইভ দ্বারা টু ইস টু ইলেভেনকে যদি আমি উপরে নিচে ফাইভ দ্বারা গুণ করে দিই তাহলে আমি পাবো টেন বাই ফিফটি ফাইভ এখন আমার সেকেন্ড স্টেপে যেতে হবে সেকেন্ড স্টেপটা বলেছিল যে এই যে লবটা আমরা এখন কম্পেয়ার করব যেহেতু হরগুলো সমান এখানে সহজেই বোঝা যাচ্ছে যে কোনো কিছুর পঞ্চান্ন ভাগের তেত্রিশ ভাগটা বড় আর পঞ্চান্ন ভাগের দশ ভাগটা বড় সো অবভিয়াসলি বোঝা যাচ্ছে যে পঞ্চান্ন ভাগের তেত্রিশটা ভাগ আসলে বড় সো আমার এই যে থ্রি বাই ফাইভের যে রেশিওটা ছিল সেটা ইজ গ্রেটার দ্যান টু ইস টু ইলেভেন আমরা এই রেশিওগুলো নিয়ে আমরা প্র্যাকটিক্যাল ইমপ্লিমেন্টেশন দেখব কিছু প্র্যাকটিস কোশ্চেনও দেখব পরের ভিডিওগুলোতে So I think a ratio near are no problem have enough. Thank you guys for watching the video.